In questo video vedremo due cose nel dettaglio, come andare a condividere i database access con i nostri colleghi e come connettere le tabelle presenti in altri database nel database centrale. Un caso, un esempio, qui in alto a destra vedete che ho creato due DB, uno di ETL per la trasformazione dei dati e uno per le tabelle, quindi quando andrò a fare le query oppure maschere o tutto quello che devo fare di trasformazione del dato e elaborazione del dato lo farò all'interno di questo database così peserà sempre poco e non si bloccherà mai. Invece tutti i dati li metterò su n database perché ipotizziamo che dobbiamo superare i 2 giga di access, posso andare a creare tre tabelle all'interno del primo db, tre tabelle su un altro db e così via. Quindi questo database ha delle tabelle che sono andato a collegare all'interno del database di calcolo, quindi vedete che qui c'è la freccettina, significa che questa tab eh, tabella non è residente in questo database ma è connessa a quest'altro database, come si fa a connetterla da dati esterni nuova origina, andiamo da uh, database, access e qui facciamo semplicemente collega, non importa perché altrimenti prendiamo una tabella del uh, database d'appoggio e la importiamo nel nostro DB, quindi facciamo collega, facciamo sfoglia, lo cerchiamo e poi selezioniamo la uh, tabella di nostro interesse, quindi entriamo, eccolo qua, apri e lui quando faremo ok ci farà l'elenco di tutte le tabelle che contiene quel database cliccando e dando ok verrà linkata quindi modificando qui si modificherà a sua volta all'interno di questo database infatti vedete che quando apro la tabella si apre il database quando lo chiudo si chiude il database perché non lo sto utilizzando allora come andare a connettere queste cose la tecnica migliore per lavorare con Access è avere i eh, database residenti nella macchina che state utilizzando. Questo perché? Perché Access, come Excel, soffre di latenze di network, quindi se noi andiamo a mettere i nostri dati su una share esterna, potrebbe essere che se la share è condivisa con 50 persone, 50 persone stanno affossando praticamente la comunicazione eh, che va verso quella share, magari stanno facendo di copia e incolla pesanti, potrebbe essere che il nostro database access abbia qualche eh, ritardo nel riuscire ad ottenere i dati, oppure magari segnali un errore e si blocchi proprio perché non riesce ad accedere ai dati. Quindi la prima regola è cercare di mettere i dati sempre in un disco locale del computer. Se siete nel PC personale può andare bene nel PC personale, se siete in un terminal server, quindi in una virtual machine dove c'è Windows Server, allora magari gli utenti che devono utilizzare questo uh, database entrano in questa virtual machine e il database se è posto su un disco locale di quella virtual machine sicuramente darà pochissimi problemi se non nessuno. Quindi questo è il sistema migliore per andare a gestire il dato. Quindi in modalità personale il PC locale va benissimo. In modalità condivisa conviene utilizzare una virtual machine e far accedere gli utenti a quella virtual machine. Se invece dobbiamo far accedere gli utenti in altro modo andando a utilizzare un NAS oppure una share di rete, bisogna operare in questo modo. Allora, le latenze sono sempre delicate, quindi se avete una virtual machine dedicata e avete un disco dedicato, è sempre meglio posizionare i dati lì e poi condividere quella singola cartella agli utenti, anche se utilizzano il proprio PC personale per accedere o un'altra virtual machine, comunque l'access reggerà molto bene, perché il disco eh, che andate a gestire su una virtual machine dedicata comunque tendenzialmente si presume che sia poco usato rispetto a una share condivisa da tutta l'azienda, quindi quelle share lì sono sempre eh, sconsigliate da utilizzare proprio perché se ci accede tutta l'azienda possono essere, eh, soffrire molto della latenza perché magari lo utilizziamo in tanti, la capacità di ingresso e di uscita dei dati è finita e quindi quando si raggiunge il limite l'access si interrompe, quindi sempre dischi dedicati quando si può. In questo caso se vedete in basso a destra io qui ho copiato gli stessi database in un percorso esterno al mio PC, nello specifico sono all'interno di un NAS, quindi vedete che c'è proprio un indirizzo, poi c'è la cartella, eccetera. Se io entro qua e apro l'ETL, posso andare comunque a uh, linkare la tabella, adesso qui c'è un uh, problema di protezione, se vedete questa cosa qua quando andate a mettere i dati su una folder esterna, la soluzione 1 è di fare clic destro, proprietà, e vedere se qui in basso a destra compare il messaggino da andare ad attivare perché lui lo ritiene un contenuto non sicuro. Se invece non compare come in questo caso, dobbiamo andare sul pannello di controllo, control panel, dobbiamo poi andare, eh, facciamo per categoria icone piccole, qui andiamo su opzioni internet, a questo punto andiamo su ehm, contenuto, sicurezza, su sicurezza, siti attendibili, 
e qui dobbiamo andare ad aggiungere il sito, quindi il nostro percorso di rete, in modo che sia attendibile, così lo potremo utilizzare. Nello specifico dobbiamo togliere anche questo flag, richiedi verifica server HTTPS, lo andiamo ad eliminare perché altrimenti possiamo dare solo siti internet. In questo caso che cosa faccio? Vado ad autorizzare tutto il, eh, tutti i percorsi, tutte le folder e sottofolder che sono presenti nel mio NAS, quindi vado semplicemente a mettere l'indirizzo del mio NAS. A questo punto se io faccio aggiungi, vedete in questo caso è stato aggiunto, lui scrive file due punti slash slash, lo fa in automatico, io ho scritto quest'altra cosa che è il modo per raggiungere il NAS, diciamo, lo aggiungo e faccio chiudi, io ho gestito l'eccezione, quindi se andiamo qui e adesso facciamo doppio clic su ETL, probabilmente funzionerà, vedete che il messaggio rosso non compare più, a questo punto facciamo l'abilità eh, modifiche, vedete che funziona. Qui ho fatto una copia del database che avevo qui, quindi se passiamo sopra col mouse vedete che punta il mio PC personale. Se io faccio clic destro, andiamo su gestione tabelle collegate, io trovo tutte, eh, tutti i miei collegamenti esterni al database, quindi in questo caso andiamo a selezionarlo, facciamo un ricollega, diciamo, oh guarda io non voglio più collegarmi sul tuo PC, ma voglio collegarmi al database tabelle che è presente sul NAS. Quindi vengo qua e seleziono tabelle. Così facendo, adesso gli do di sì, sarò andato a switchare la connessione. Vedete che adesso punta non più sul mio PC personale, ma punta sul NAS. Quindi se adesso io apro la tabella, vedrete che qui si è aperto il database qui. Non si è più aperto qua su, vedete che non c'è più l'LACCDB. Quindi sto lavorando completamente sul NAS. A questo punto potete eh, dare l'accesso a qualsiasi vostro collaboratore che ha accesso a questa cartella del NAS e lavorare in modalità condivisa. Ok, quindi eh, clic destro, gestione tabelle collegate se dovete cambiare il puntamento delle eh, tabelle. E per eh, il pannello di controllo, control panel, eh, opzioni internet e poi andate su sicurezza, siti attendibili e qui fate siti e gestite l'eccezione. Ricordatevi sempre di togliere HTTPS. Così facendo potrete lavorare in eh, modalità condiviso con file di eh, rete che può essere un NAS o una share di rete o anche un disco di una virtual machine. Un altro modo per andare a lavorare con i nostri database è sfruttare in parte anche il cloud. Perché dico in parte? Perché ad esempio se mettiamo il database access su SharePoint, che è la modalità corretta per andare a lavorare in cloud in modalità condivisa, non è supportato. Quindi quando noi mettiamo il database all'interno di SharePoint per poterlo aprire lo dobbiamo scaricare. Quindi poi se abbiamo collegamenti esterni non funzionano bene. A meno che con delle tecniche particolari non si colleghi la cartella di SharePoint all'interno dei propri PC, ma poi ogni utente che deve lavorare con il database, con, i, eh, con il DB Access posto all'interno di SharePoint, deve avere il collegamento di SharePoint all'interno eh, del proprio PC personale. Questo lo vedremo su un video a parte se, eh, vi è, se è di vostro interesse. Potremmo però utilizzare OneDrive, che è molto più semplice da utilizzare, quindi possiamo andare sul sito office.com e scarichiamo OneDrive, così si installerà questa installazione, è veramente molto semplice, si lancia l'eseguibile e qui andiamo a collegarci. In questo caso ho posto il database access di ETL all'interno di OneDrive, quindi faccio un doppio clic e quando lo vado ad aprire e passo sopra questa tabella mi collego sempre al disco di locale perché il database delle tabelle l'ho messo sul mio disco privato. Potrei mettere le tabelle, il database delle tabelle, anche questo all'interno di OneDrive e poi fare lo switch come abbiamo visto poco fa. Dopodiché cosa potreste fare? Potreste fare un bel clic sul database, clic destro sul database, aspettiamo un attimo che compaia l'iconcina di OneDrive e andiamo su condividi. Nel momento in cui eh, premete su condividi compare questa finestrella che vi permette di condividere ai vostri eh, colleghi il database. Quindi se poi andiamo anche su copia collegamento, chiunque abbia il collegamento può modificare, questo non è molto sicuro, andate qui e eh, date praticamente persone, lo dico in cavo, persone con accesso esistente, persone scelte, quindi questa è l'opzione sicuramente migliore, perché tutti ovviamente va a chiunque. Qui date l'indirizzo email e siete a posto. Lasciate modificare, perché ovviamente quando aprite l'access deve poter anche modificare i dati, quindi non potete lasciare solo visualizzare. A questo punto fate applica e il database viene condiviso con i colleghi e attraverso OneDrive potete andare a lavorare in modalità condivisa senza avere una share di rete o un NAS. Vi consiglio questa modalità solo se non avete un NAS o una share di rete, perché comunque OneDrive è in cloud, quindi quando fate delle modifiche ai dati deve andare a caricarli sul servizio Microsoft che è in internet, quindi eh, si ritorna sul discorso delle latenze che vi dicevo prima. Potrebbe darvi qualche eh, disagio, non è un modo 
corretto per andare a lavorare in modalità condivisa con i eh, colleghi però se non avete alternative utilizzatelo che se non gestite grossi modi dati comunque funziona eh, ugualmente vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui ci vediamo al prossimo video a presto ciao